Witamy wszystkich wraz z Daimonem na kanale Humanista na Emigracji. Kolejny odcinek. Wracamy do literatury. Nieco żeśmy się zagalopolowali w filozofię ostatnio, ale wracamy dzisiaj do literatury. Będziemy dzisiaj omawiali książkę Ludmiły Petruszewskaja, znana też w Polsce jako Ludmiła Petruszewska. Była sobie kiedyś dziewczyna, która poderwała siostrze męża, a ten się powiesił. Taki jest tytuł tej książki. Jest to książka współczesna i to są klimaty bardzo podobne do Marka Nowakowskiego Gdzie jest droga na Walne? Czyli te klimaty PRL-u w przypadku pani Petruszewskaja Związku Radzieckiego. Jest to zbiór krótkich opowiadań napisanych na przestrzeni ostatnich dekad począwszy od wczesnych lat 70., a kończywszy na pierwszą dekadę XXI wieku. Czyli miejscem akcji to Związek Radziecki i postsowiecka Rosja. A przedmiotem jest miłość. To są opowiadania miłosne. Yy, więc o ile otoczka przypomina nieco Nowakowskiego, czy też właściwie może każdą literaturę powstałą w ramach realizmu socjalistycznego, to jednak tematem przewodnim nie jest system czy ustrój, czy jakakolwiek bezpośrednia polityka, lecz miłość. I pod tym względem tę książkę można porównać śmiało do Romeo i Julia Szekspira. Yy, dlatego, że uważne czytanie yy, dzieła Szekspira prowadzi do wniosku, że Szekspir w nim przedstawia każdy możliwy aspekt miłości. Oczywiście mm, dzieło Petruszewskaja różni się tym od Szekspira, że y, Szekspir pisze językiem ulotnej poezji, a zatem nawet najmarniejsze aspekty i najciemniejsze aspekty miłości wypadają u Szekspira czarująco, a Petruszewskaja pisze w tradycji realizmu literackiego. Ja specjalnie mówię realizm, a nie na przykład brutalizm, dlatego że wprawdzie niektóre z tych opowiadań jest dosyć brutalne, ale to są realia. I w ogóle jest taki bardzo yy, ładny cytat od Petruszewskaja, który mówi, że tak naprawdę to ona nie jest jakąś wielką pisarką, tylko że kobiety rosyjskie są homerami swego narodu. I że ona po prostu spisała to, o czym mówiono, o czym kobiety mówiły, o czym ona mówiła, obserwując codzienną rzeczywistość swoich sąsiadów, przyjaciół i znajomych. I to, że ta codzienność była szorstka, yy, taka była. Więc to trzeba mieć na uwadze, bo rzeczywiście niektóre opowiadania są bardzo brutalne, ale nie... Petruszewskaja nie jest autorką, która uprawia jakąś gorofilię pod tym względem. Można tak naprawdę 
śmiało porównać jej książkę też do innego rosyjskiego autora, mianowicie Dostojewskiego, Biedni Ludzie. Tutaj pokazuję moją kopię Biednych Ludzi, kiedyś też przerobimy tę książkę. To jest w ogóle pierwsza książka, jaką Dostojewski wydał. I y, tematem tej książki jest też miłość. To są fikcyjne oczywiście, ale listy miłosne pomiędzy dwoma zakochanymi, bardzo biednymi ludźmi w carskiej Rosji. I książka Dostojewskiego dała mi do myślenia nad dwoma rodzajami biedy. Biedą materialną, a biedą duchową. I o ile w świecie bohaterów Dostojewskiego yy, istniała bieda materialna, która opisywana została bardzo podobnie do tej biedy materialnej, jaką Pie yy, Petruszewskaja opisuje, o tyle u Dostojewskiego można było przynajmniej mieć jakąś nadzieję na ucieczkę z tej biedy. To znaczy bohaterka książki ostatecznie bierze ślub z nieco majętnym mężczyzną. Spięcie literackie w książce Dostojewskiego jest pomiędzy wymogami materialnymi, które są jakąś podporą dla miłości, a wymogami duchownymi bez której ta miłość staje się próżna i nieszczęśliwa. Główna bohaterka u Dostojewskiego zresztą zdaje sobie poniekąd sprawę, że największym jej cierpieniem nie jest bezpośrednia bieda materialna, lecz właśnie wynikająca z biedy materialnej bieda duchowa. Nie było ją stać na wybitne wykształcenie, więc czyta Puszkina, stara się podnieść siebie na duchu. U Petruszewskaja czegoś takiego nie ma z uwagi na to, że jak sama autorka pisze w którejś z tych opowiadań, rewolucja proletariacka zamieniła całą Rosję na proletariat. Ta dołująca, powszechna bieda wszechobecna. Nie ma przed nią ucieczki w historiach Petruszewskaja. Jest inne zdanie opisujące tą rzeczywistość u Petruszewskaja, mianowicie, że spra o sprawiedliwości myśli się następująco. Że sprawiedliwość to jest ład i porządek w kolejce. Bo wszyscy stoją, Polacy to znają, tak? Wszyscy stoją w kolejkach, bo nędzne resztki, jaką ten system radziecki był w stanie wyprodukować. I to jest rzeczywistość, z której ucieczki nie ma, więc Nikt nie marzy o tym, żeby w ogóle tę rzeczywistość zmienić, tylko w ramach tej rzeczywistości uważa się za przejaw niesprawiedliwości, że powstają nieporządki w kolejkach. Więc jak, jak chce być człowiek sprawiedliwy, to musi spokojnie czekać w tej kolejce. E, większość tych e, opowiadań miłosnych dzieje się albo na prowincji, albo w miastach odległych, od Moskwy i tu też yy, Petruszewskaja pozwala nam skosztować nieco yy, jak ta rzeczywistość wyglądała. Yy, kolejny taki fragment, który utknął mi w pamięci to uwaga taka, że mężczyźni w jakimś mieście dowiedziawszy się bo właściwie usłyszawszy plotki, ile to się zarabia w Moskwie, postanowili, że w związku z tym nie warto w ogóle podejmować się pracy u siebie i stali się pełnoetatowymi alkoholikami. I tutaj w ogóle też yy, 
To tak ostatnie słowo, jeżeli chodzi o otoczkę, czy kontekst, w której to opowiadania miłości się dzieją. Kompletne załamania wszelkich cnót męskich. Jest, to podam tutaj taki przykład, kiedy jedna kobieta mówi drugiej, że ona szefowa nie chce jej dać wolnego i w swoje usprawiedliwienie szefowa mówiła, że przecież firma musi wypracować zarobek, bo ona ma męża na utrzymanie. Więc nie może tutaj komuś dać wolne. I rzeczywiście mężczyźni w tej książce jeżeli nie szukam tutaj słowa, bo czy to jest upadek, czy jakieś upodlenie, czy zezwierzęcenie, ale ten system radziecki nie pozwala na zdrowej męskości, można by rzec. No i w takim kontekście e, nie trudno sobie wyobrazić, że trudno o miłości, bo miłość wymaga, chyba wszyscy byśmy się z tym zgodzili, e, pewną dozę intymności. I niezależnie od tego, oczywiście, że możemy sobie wyobrażać, że w różnych trudnych warunkach miłość da radę, ale mówiąc po ludzku, to trudno sobie wyobrazić zdrową miłość, czy to w małżeństwie, czy to też nawet na takim etapie młodej miłości, która dopiero się poznaje, jeżeli wraz z osobą zakochaną czy osobami zakochanymi mieszkają teściowie, babcia, wujek, dzieci wujka. To są te ściśnięte warunki bloków, których znowu z polskiej rzeczywistości też poniekąd znamy. No, są one tutaj spotęgowane. Więc to jest świat, świat, jaką opisuje Petruszewskaja, jest światem bardzo ściśniętym, gdzie nie ma możliwości dla intymności. I właściwie, jeżeli można by doszukiwać się tutaj jakichś odstępstw od reguły, to te odstępstwa w tych opowiadaniach idą w nie najlepszą stronę, bo jest albo ten blok radziecki, w którym cała rodzina mieszka w bardzo małym metrażu i to też rodzina dalsza, albo opisywane są warunki wręcz, nazwijmy je, skrajnie komunalne, w której, mówiąc po krócie, Petruszewskaja opisuje, że skoro wszystko jest wspólne, to młode dziewczyny też. I tutaj oczywiście temat gwałtu się pojawia, niestety. Znaczy mówiąc, że wszystkie aspekty miłości to te bolesne, niesprawiedliwe i zwierzęce też. Ale zbadajmy, taki mam cel w tym odcinku, że chciałbym razem z Wami zbadać po kolei najważniejsze aspekty miłości, jakie wyłaniają się z tych krótkich opowiadań Petruszewskaja. Pierwszy aspekt yy, to słowiańska dusza, a tak zwany fling. Fling to jest słowo angielskie, które dosłownie znaczy swobodnie rzucić. I w języku angielskim jest to typ krótkookresowej relacji miłosnej, bez zobowiązań. I oczywiście często go spotykamy w serialach, w których piękni i młodzi bohaterowie żyją z taką lekkością. I Petruszewskaja bardzo pięknie opisuje, jak to wygląda w warunkach tak naprawdę nie tylko radzieckich, tylko powiedziałbym słowiańskich, bo oto 
kobieta w pracy pyta drugiej, czy znalazła sobie faceta. Druga mówi, że jeszcze nie. A ta pierwsza się jej chwali, że ona właśnie znalazła mężczyznę. Przez co oczywiście daje do zrozumienia, że znalazła sobie kochanka, ale w sercu płacze. Bo jest to głęboko zranione serce, osamotnione, głodnym miłości, romantycznej i prawdziwej, której znaleźć nie może, poniekąd nie może z tego powodu, że warunki radzieckie bardzo, jak żeśmy wspomnieli, już utrudniają rozkwitnięcie takiej miłości. I znalazła sobie oczywiście cień miłości, która jest tak naprawdę bardzo smutnym cieniem. I to dało mi tak do, do, do zastanowienia, że coś jest w tej słowiańskiej duszy, że nigdy się nie, nie zadowoli taką lekkością, ty, takim zachodnim sprowadzeniem miłości do tymczasowości. I Petruszewskaja to bardzo pięknie w moim mniemaniu ilustruje. Kolejny aspekt miłości, jaką znajdziemy w tej książce, to więzienie nieszczęśliwego związku. A, a mianowicie, skąd się biorą tacy ludzie? To znaczy, to był, tak w pierwszym odruchu pomyślałem, skąd się biorą tacy ludzie, e, którzy znajdują się w nieszczęśliwych związkach, w których trwają, nie są w stanie z nich wyjść, ale też nie są w stanie i w ogóle nie chcą zamienić je, czy włożyć jakąś pracę, żeby te związki stały się zdrowsze i lepsze, tylko przeskakują z jednego łóżka w drugie. I Petruszewskaja to pięknie ilustruje za pośrednictwem takiej miłości plażowej, znowu niemalże serialowej, która jest ucieczką ludzi trwających w takich wiecznie nieszczęśliwych związków. I tak sobie pomyślałem, że może to polega na tym, że jeżeli ktoś z góry nie wie, na czym polega małżeństwo, czy też nie ma zbytnio pojęcia, czym jest prawdziwa miłość, to ten pierwszy związek niepoważny, plażowy, siłą rzeczy, z powodu obyczajów i tradycji, zamienia się w małżeństwo, które oczywiście przestaje być bardzo szybko plażowy i zamienia się w nieszczęśliwe więzienie, a ci ludzie cały czas trwają w trybie plażowym. I to też jest jakiś aspekt, to znaczy oczywiście tutaj zaznaczam, że to są krótkie opowiadania, więc bardzo często odsłaniają jakiś aspekt miłości, ale nie zamykają temat do końca. Trzeci aspekt, jakiego można tutaj odkryć i oczywiście to jest akurat mój ulubiony, to jest, to jest ta prawdziwa miłość, pojawia się tutaj. I Petruszewskaja przedstawia ją jako kompletną niespodziankę. I to taka niespodzianka, która wyłania się w najmniej oczekiwanych okolicznościach, w najmniej spodziewanej chwili, nie ma żadnych oznak, nie ma, to nie jest tak jak w filmie, że wszystko zmierza do, tylko tak naprawdę to szare, banalne, często bardzo absurdalne życie trwa. My mielimy to życie i nagle ta miłość wchodzi w ten szary świat i unosi nas na skrzydłach. I tutaj podam 
dwa przykłady, które bardzo mną poruszyły. To jeden, to taki, znaczy przykłady, w jaki sposób Petruszewskaja opisuje tą prawdziwą miłość. Jedna to jest, kiedy mężczyzna i kobieta zdają sobie sprawę po dłuższej znajomości, to przypadkowej, takiej pośredniej znajomości, że są sobie przeznaczeni. I Petruszewskaja pisze o ten moment, że mężczyzna wziął od niej ciężką torbę, jak to mają w zwyczaj mężowie. To, to bardzo mnie poruszyło, bo, bo to jest właśnie kiedy już mężczyzna wie, że to jest jego żona, a ona wie, że to jest jej mąż. I taki drobny gest, który tyle mówi. I właśnie drobne gesty, tutaj też taki aspekt jest miłości, który się przejawia w drobnych gestach dobroci i serdeczności. Nie tylko na linii męsko-damskiej, lecz też y, życzliwości międzyludzkiej. My byśmy może powiedzieli, że to y, solidarności międzyludzkiej. Tak? I tutaj są takie drobne y, nuty tej solidarności międzyludzkiej też. Starsza pani przyjeżdża z Białorusi, zostaje oszukana i nie ma, nie ma na bilet powrotny, a nie jest zameldowana w Moskwie, więc nie może się zgłosić na policję, bo sama łamie przepisy w ogóle tam będąc. I któraś z bohaterek Petruszewskaja daje jej pieniądze na bilet i chleb, żeby mogła wrócić. A kolejny taki bardzo piękny i poruszający obraz tej wzniosłej, romantycznej i prawdziwej miłości to Należy słuchać babcie, która się modli do papierowych czy też tekturowych ikon i to się modli w sposób niby bardzo, powiedzielibyśmy, obciachowy, czy jej się wydaje, że dyskretnie, a tak naprawdę wszyscy w tym ciasnym małym mieszkanku słyszą, jak ona szepcze tym ikonom te swoje różne modły, więc... No, stara babcia, co ona może wiedzieć i uszyła e, na bal noworoczny sukienkę dla e, najmłodszej dziewczyny w rodzinie, która oczywiście nie, za, nie, wy, nie wybiera się na bal i w ogóle czy, czy w tym szarym świecie to jest jakiś w ogóle jakiś żart, a te, do, do tego nie chce to włożyć, a już je, jak to już włożyła, żeby tej babci już zrobić tę przyjemność, to, to w ogóle, to kto na nią będzie patrzył w czymś takim i kto w ogóle, czy po co to? I nagle zjawia się w drzwiach młody, przystojny, dobry mężczyzna, który pyta o imię i gdy słyszy imię dziewczyny, mówi piękne imię, niczego mi w życiu więcej nie potrzeba. I te słowa, znowu, to jest ta prawdziwa miłość, że kiedy się ta miłość pojawia w tych warunkach nędzy, ubóstwa, biedy, to natychmiast, natychmiast okazuje się silniejsza. Natychmiast pokonuje yy, wszelkie zło tego świata. Tyle, że pojawia się bardzo rzadko. No i Oczywiście kolejny aspekt, niestety dużo częstszy w tej rzeczywistości, aniżeli ta piękna, romantyczna miłość, to miłość jako zezwierzęcenie. I niestety nie chodzi mi wcale o pasje erotyczne, mówiąc zezwierzęcenie. Chodzi mi o bicie, o znęcanie się, o przemoc, wobec żony, dzieci. 
Chodzi mi o tego rodzaju zezwierzęcenie i oczywiście ono występuje w każdych warunkach, ale można by powiedzieć, że te warunki radzieckie bardzo mu sprzyjały, bo utrudniały wszelkie normalne relacje między ludźmi. No i tutaj a propos tych warunków i tu może dochodzimy do coś, co nazwałbym najważniejszym przesłaniem Petruszewskaja. To jest taki bardzo piękny cytat w którejś z opowiadań, że błogosławieni są ci, którzy wszystko oddają, bo oni zostaną dopuszczeni do Bramy Świętej. Tylko co wtedy z tymi, którzy nie mają co oddać? No i to jest właśnie w tym cytacie leży moim zdaniem istota problemu, z, którą, z którym mierzą się bohaterowie tych opowiadań, bo o ile miłość ma coś wspólnego z dawaniem, to rzeczywiście, gdzie znajduje się miejsce dla miłości w świecie, w którym wszyscy są pozbawieni czegoś, czego mogą dać. I bardzo łatwo powiedzieć, że no nawet w biedzie materialnej można dawać samego siebie, ale y, rzeczywistość jest taka, że warunki materialne wpływają na naszą duchowość. I tam, gdzie warunki materialne są tak skrajne, a Petruszewskaja, to czy, żeby było jasne, no tutaj ludzie chodzą i szukają buty w śmieciach. Znaczy, znajdują jakieś szmaty, czy jakieś stare ręczniki, czy cokolwiek, jakikolwiek materiał, jakakolwiek tkanina leżącą na ulicy, czy w przypadkowym miejscu i zabierają je do domu, żeby uszyć sobie jakieś ubranie. I to są ludzie, którzy mają w tym systemie na miastkę pracę. Więc... Yy, bardzo trudno w takich warunkach mówić o wzniosłym, romantycznym duchu miłości i bardzo ciężko ją znajdować. Ale dusza ludzka tak bardzo ją pragnie i potrzebuje, że warunki te tylko potęgują te potrzeby i te próżnie, a zarazem oczywiście warunki te na pewno potęgują je piękno tej miłości, kiedy w końcu się znajduje. No i tutaj jest taki kolejny cytat z tych opowiadań, w którym jeden z bohaterów zwraca uwagę na to, że święty Franciszek Zasyżu Uważał, że wszystko, co jest obraźliwe, to dar od Pana Boga. Jest darem od Pana Boga. I to daje mi do zastanowienia, bo ja tak... Znaczy jedna z rzeczy, która bardzo mi się nie podoba we współczesnej literaturze, to wszechobecna przemoc i wszechobecne zło, wszechobecna nieprzyzwoitość i oczywiście jest to cecha zasadnicza kultury proletariackiej. Petruszewskaja nie można winić za to, że przedstawia ją w swoich opowiadaniach, jako że po prostu taka była rzeczywistość tamtych czasów. Ale niemniej, czy budzi się we mnie zawsze taki bunt, czy literatura nie powinna służyć temu, ażeby 
przedstawiać lepszy obraz świata, inspirować do lepszego życia. To jest taki dobry przykład mi znany, taki her, znaczy wszyscy Polacy znają postać Hercena i Hercen między innymi jeden z jego krytyków mówił, że on kocha Rosjan takimi, jakimi powinni być, a gardzi nimi takimi, jakimi oni są. I to też jest oczywiście niezdrowe podejście, bo a propos miłości właśnie, tak? Petruszewskaja pod tym względem wierna jest w zasadzie Dostojewskiego. Próbuje odkryć w swoim ludzie, w swoim narodzie cechy zbawieńcze. No i tutaj właśnie ten, ten cytat od świętego Franciszka z Asyżu, którą ona przetacza, bardzo mi pomógł w moich przemyśleniach. I takim pytaniem zakończę, bo to jest otwarte pytanie. Na ile ból i cierpienie człowieka z powodu miłości, którą Petruszewskaja przedstawia w swoich opowiadaniach, nie jest odzwierciedleniem bólu i cierpienia, które było wynikiem pierwszego, nazwijmy to, nieudanego związku miłosnego między Bogiem a człowiekiem. Zadałem sobie takie pytanie, czy wbrew swoim snobistycznym upodobaniom ku literaturze pięknej, czy przypadkiem nie jest tak, że to, co sprawia, że trudno mi jest czytać taką literaturę, jaką serwuje Petruszewskaja, dlatego, że po prostu trudno mi jest przyjąć do wyobraźni sens cierpienia miłości na krzyżu. I czy to właśnie nie jest ten aspekt miłości, którego my widzimy w tych opowiadaniach. Sami się przekonacie, zresztą tak jak z każdą literaturą, to może od, odkryjecie w tych opowiadaniach czegoś zupełnie innego niż, niż ja tutaj przytoczyłem, ale takie, miałem, takie były moje wrażenia. W każdym bądź razie polecam te opowiadania, są bardzo ciekawe, dobrze napisane. I jakoś mój daimon dzisiaj milczy. Milczenie daimona, nie wiem, czy zrozumieć pozytywnie, czy negatywnie. Że się spodobało, że było bardzo nudno, ale przynajmniej było. Więc dziękuję Wam wszystkim. Zachęcam do subskrybowania. Mamy już pięć subskrybujących. To jest duży postęp. Mógłbym się pochwalić, że liczba subskrybujących wzrosła o 20%. <głos> Tutaj trochę języka marketingowego. Dobrze, bardzo dziękuję. Do usłyszenia wszystkim. Dobra, to jakoś nie zrozumieliśmy. Okay. No nie zrozumieliśmy się, bo nie... Wchodzimy do środka w poszukiwaniu tej mądrości. Sos pikantny do falafli. Nie wiem, czy to jest mądre. Ciekawe, może nie ciekawe, ale to też chyba nie mądre. Doszliśmy do historii. Trochę o tym rozmawialiśmy przy okazji Hegla. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś mądrość. Koniec końców. No i oto doszliśmy do filozofii. Jest, jest napisane tam, więc zobaczmy, co tu możemy znaleźć. Bertrand Russell napisał książkę o etyce i małżeństwie, w którym radził, jak naukowo zdradzać żonę. Książka wyśmiana w Polsce, słusznie. Hanna Arendt, którą razem z Daimonem wspomnieliśmy ostatnio. No i proszę, tuż pod, pod biografią Habermasa mamy fenomenologię ducha. Nie, okładka nawet fajna, tak, z czego się składa 
świadomość, rozum, duch. Miło było, miło było przerobić tę książkę. Tutaj coś, co mnie bardzo cieszy, że, że w dziale filozofii jest Machiavelli, aczkolwiek jest to książka o Machiavelli. Nie, nie widzę tu książek Machiavelliego, ale jak najbardziej zaliczam go do, do filozofów i będziemy na pewno na, na kanale rozmawiali o dziełach Machiavelliego. I tu kolejny, widzę kolejnego ulubieńca, Rousseau. Szczególnie lubię Emil, ale niestety nie mam, nie mam przy sobie Emil. W sensie Emil nie, nie wyjechał na emigracji, nie wyemigrował z Polski, więc może któregoś razu uda się uzyskać dostęp do Emil. Nie wiem, czy tutaj widzę Emila, czy... O, właśnie, jest. I to jest, to jest naprawdę fantastyczna książka Rousseau. Emil, czy też o wykształceniu, o edukacji. Znakomita lektura i na pewno kiedyś na kanale omówimy ją. A tutaj trafiliśmy, proszę popatrzeć, na aforyzmy Schopenhauera i jest to o tyle fajne, że właśnie w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji przerobimy właśnie aforyzmy Schopenhauera, które noszę, noszę dzisiaj ze sobą, bo je czytam, więc miło, miło je widzieć tutaj po francusku. Bardzo dobre poczucie humoru. Religia i duchowość na prawo, tam idziemy, ekonomia na lewo, a religia i duchowość prowadzą do historii politycznej. No ale niestety w historii politycznej sami zbrodniarze, mordercy, ani jednego filozofa politycznego, choć tam była półka z paroma komunistami. W obliczu rzeczywistości historycznej to o, nauki ścisłe, bardzo ciekawe, matematyka, nauki ścisłe, a współczesny człowiek. I tu mamy Alana Bluma, Alan Bloom, rozbrojona dusza. To jest jeden z najwybitniejszych, no już niestety nie żyjących, ale współczesnych amerykańskich filozofów politycznych. Wybitny tłumacz i wybitny eseista. Na pewno omówimy jego dzieła. No, sztuka. Czy jeżeli sztuka ma zbawić świata, to czy lepiej zamiast czytać książki, po prostu przeglądać albumy ze sztuką i wchłaniać? Kto wie. Tantan -tan w dziale komiksów. No, ja uważam, że to jest bardzo mądry. Świetny komiks. Na pewno świetny dla dzieci. I jesteśmy w końcu w literaturze i to jeszcze po angielsku. No i co tutaj mamy w tej literaturze? No tutaj zawsze, ja się zawsze boję, że w literaturze będą same takie obyczajowe melodramaty, dużo zdrady, miłości i nie wiadomo czego. Tutaj znaleźliśmy kolejną książkę, którą będziemy przerabiać na blogu. Ein Rand, źródło, oczywiście mamy po polsku. A tak tu szukamy dalej literaturę. Więc już wyszliśmy właśnie i no, myślałem, że będę marudził i się znęcał nad współczesną księgarnią, ale nie było tak źle, zresztą jak sami żeście widzieli. I rezultat y, wizyty w księgarni była oto ta książka, y, czyli y, kiedyś żyła sobie dziewczyna, która poderwała męża swojej siostry, a ten się powiesił. <śmiech> Współczesna książka rosyjskiej pisarki, ponoć wybitnej. Zobaczymy, z chęcią się przekonam. Co mną kierowało w wyborze tej książki, to bardzo proste. Chciałem przeczytać kogoś, kto żyje i pani Petruszewskaja, ponoć ma 80 lat, czyli jeszcze żyje, więc, no więc będę czytał współczesnego żyjącego pisarza.